え今日は2年の8月3日ですね、えー、今朝の朝日新聞、ゴビンダさん、ゴビンダマイナリさんの再審が決定したという報道が載ってました。えー検察側が不服の申し立てをしていたわけですけれども、高裁がそれを却下して、えー、再審が決定、まあ、この問題というのは、最初から冤罪ではないかというふうに言われてたわけですけれども、1回目は最高裁で有罪が確定して、無期懲役ということだったんですね。でそれがあ新たな証拠が出てきて結局はあ再審決定、まあ、無罪にほぼ確実になるだろうそういう話ですでここまでにその警察がやったこと検察がやったことそして無期懲役の判決を出したそれまでの裁判所の裁判官たち彼らは責任をどう取るかということですよ一人の人間の一生を台無しにしようとしていたわけですよねその責任をどう取るか人間は誰にも過ちがあるそういう話で済まないわけですそもそも刑事裁判の考え方というのは疑わしきは罰せずところが疑わしきは罰せずどころか無実の犯人を死刑にしようとしたり無期懲役にしようとしたりそういうことをやってるわけですこれまでも何回もそういうことがあったそしてそういう無罪が確定した場合でもそれに関わった警察や裁判官や検察が裁かれたという話を聞いたことがない私はけしからんと思いますねこれはねまあ向こうの言い分はそんなこと言ってたら悪いやつをつ取り締まることができないしかしそんな言い分でいいんですかそして一般の国民がこういうことに関心を持たない自分には関係ないだろう本当にそうなんですかねそうなってから初めて騒いでもうもう遅いわけですよねまあ一般の国民が遭遇するちゃ交通取り締まりでほとんど罪がないような軽い違反でも取り締まったりされて頭にくる。本来はですね、警察というのは危険でない交通違反は警告で済ませるべきなんですむやみやたらに切符を切るべきではないという方針が本来はあるところが点数稼ぎで警察が取り締まる皆さんもとっ捕まった時に自分は危険な運転をしましたかというふうに警察に聞いてください危険ではないけども違反は違反だと言ったらこれは警察が間違ってる危険でない軽度な違反の場合には警告で済ませろというふうに指導がされている場合だはずだ切符を切るのはそれは警察の違法行為だそう主張してください私の家の前でも駐車違反の取り締まりをやります全く危険がない状態交通量も少ないし道幅も広い子供が飛び出す可能性もすごく少ないそういうところで取り締まりをやって言うことは決まってるこんなところで取り締まりやる必要ないだろうもっと街の中で混雑して交通の障害になっている車を取り締まれそういうふうに言うと警察が言うことは決まっている通報がありました住民からの通報がありましたこれはどこでもそうですよマニュアル嘘は泥棒の始まりと言いますけれども今は泥棒の方が警察よりも正直だそういうい状況です裁判の中で証拠を捏造したり重要な証拠を隠したり警察がこういうことをやる検察がこういうことをやるから国民全体がああ警察や検察だって嘘をつくんだ政治家や官僚だって嘘をつくんだ嘘をついたっていいんだそういう考え方になって当たり前ですよこれはね。本来お手本となるべき人たちが悪いことをやってる学校のいじめしかり弱い人間を寄ってたかっていじめるゴビンダさんがアメリカ人だったら
あれだけ無罪の状況がある中であんなに長く拘束できなかったでしょう発展途上国の弱い国の人間であるからああいう横暴なことをやって平気な顔してるこれはいじめの構造ですよかからら通報があったから取り締まる一方では自分の娘が男から付きまとわれて殺されそうになっているという通報があっても何にもしない訴えを却下するまあ辻褄が通らない現在の日本の警察やそしてその警察の応募を認めてしまう裁判所そういうものを改善していかないと日本の社会全体が悪いままになるいつか自分が被害者になるそういうふうに思いますえさて今日はあ昨日で、えー、全音の木村秀明さんの楽しいギター曲集全曲やってしまいましたんで、えー、なんかやらなきゃいけないんですが。えー、とりあえず今日持ってきた本は「あ童謡唱歌200」という鳴海堂出版ってあんまり聞いたことがないと思うんですけどもございますこれに、えー、童謡と唱歌がたくさん載ってますんで、えー、これを片っ端からとりあえずやってみようかただこの本はねあの楽譜がついてるんですけどコードが書いてないんでギター伴奏しようとすると自分でコードを判断しなければいけないというちょっと厄介なんで。もっといい本があれば途中で変わりますえー、あいうえを順にずっと並んで最初に同様で、えー、途中から消化ということで、えー、95% は多分私は知ってますねこの同様も消化もたまに知らない歌が混じってますけども、えー、今日は「青い目の人形」ということでこれは野口宇治郎作詞元井これ長生さんっていうんですかね長織さんっていうんですかえー、作曲の曲です、えー、では弾いてみますこれをコードで弾かないで、えー、メロディを弾きながら、まあ、いわば半アカペラでやってみます今日はこれくらいしておきます。